午夜零时，我无意刷到一个直播，百鬼游戏开启，直播随机嘎人，正要滑走，却看见一个熟悉身影。这不是我们宿管吗？宿管躺在血泊中，一动不动，似乎刚被赶去。我不敢置信，从床上猛然坐起，镜头抖动，凶手从宿管身上翻出了一大串钥匙。现在随机抽取一个寝室，抽中的记得关好门窗。游戏正式开始。随着一阵波动声，凶手随意捏住了一柄钥匙。我错愕盯着屏幕，汗毛倒竖。钥匙标号 412， 正是我的寝室。你们说这个梦是不是挺刺激的？临睡前，我随口向室友分享昨晚的噩梦，顿时室友阿杰和二狗表情古怪的看向我。你是不是还把直播发到了寝室群，然后就醒了？我茫然点头。阿杰也怯声道：“小仙，主播 ID 是不是叫百鬼明月？”我呆了呆，脱口而出：“你们怎么知道？”他俩对视一眼，眼底透出一丝恐惧。我们好像做了同一个梦。核对许多细节后，我才确定他们没开玩笑。三人梦境串联，不会是巧合？加上细节清晰，时间对应，我怀疑这是预知梦。对了，你们还记得直播里有提到这是一场游戏吗？百鬼游戏。我想起一则都市传说，好像对应得上。据说有种恶鬼迷恋用游戏玩弄人类，被选中的玩家就会做预知梦。不过这都是传说而已，没有科学依据，没必要太紧张。我觉得这是一种情节，用来提醒参与者，所以咱们该打起精神了。我心中一颤，手心有些冒汗。大晚上的，怎么越说越离谱了？都是没有科学根据的，完全胡扯罢了。我觉得他是变态嘎人狂，还说得过去。现在二十三点五十七分，距离零点只剩三分钟。盯着秒针，一股寒意缓缓攀升。忽然，我心中一动，我有个想法：如果我不碰手机，就不会刷到直播。说不定就没有后面的事了。你是说，通过蝴蝶效应来改变因果关系吗？我点点头，立刻关掉了手机屏幕。事实总归是好的。随着时间逼近，稍定的心又开始不安。终于，时间来到了零点，整栋寝室大楼一片寂静。我吐出一口浊气，笑了笑，看来没事。话音未落，三人的手机都亮了。412寝室群弹出一条链接。是室友丁丁艾特我们，我和阿杰二狗三人的。你们快看这个直播，楼下好像有啥人在。我们是四人寝，还有一个室友丁丁正在四楼公共浴室洗澡。我颤抖点开他发来的链接，百鬼游戏开启，直播随机嘎人，凶手依旧抽中了四幺二的钥匙。你们不会惹到什么人了吧？那啥，我先到其他寝室坐坐。梦境重演，不真实感让我有些目眩，这到底是怎么回事？我们六目相对。惊恐一览无余，二狗当机立断，我去锁门。阿杰报警，小仙搬重物堵门，快！他迅速翻出钥匙，健步到门前，从内部插入反锁。这样一来，外部有钥匙也打不开门。二狗的冷静缜密，让我找回了些安全感。我赶忙拖来两把椅子抵住门，和二狗合力落上大量书籍。什么鬼？打不通 110， 没有信号，直播都能看，怎么可能没信号？我与二狗又一番尝试。果然，除了嘎人直播间与412寝室群，其他功能都显示网络不可用，而直播仍在继续。凶手正在登楼，画面昏暗，竟没一个学生。诡异的向洞空楼，他的脚步声压迫而有力，从不紧不慢到近乎奔跑。看楼层号，他已经到了四楼。六神无主之际，丁丁忽然发起了群聊通话，我立即点开。他语无伦次。走，走廊里突然一个人都没了。我瞧其他宿舍们也没回应，好像所有人都消失了，手机也没信号，这到底咋回事？小点声，我们也联系不上。外面凶手已经到四楼了，你从北楼梯走，千万避开他，逃出去报警。丁丁沉默了，只剩仓皇的噔噔下楼声。这不对啊，我都连下两层楼了，咋还是四楼？难道这是鬼打？话音未落，通话突然中断。与此同时。咚的一声，走廊里传来了巨大的轰鸣。上集说到，我和室友阿杰二狗离奇的做了同一个梦，没多久，梦中的场景竟出现在了现实中。寝室外的丁丁似乎遭遇了不测，一场可怕的未知正朝我们逼近。我悚然一惊，回拨数字，无人回应。他难道遇到凶手了？二狗忽然看着手机屏幕，指尖颤抖。直播竟也黑屏了，弹出一个十分钟倒计时，十点九点五十九分，这是什么？死亡倒计时，粗重的脚步声从走廊传来
，由远及近，在门口戛然而止。是凶手到了吗？砰砰砰砰，四声敲门如同扣在众人心脏上，我们三人顿时被吓得满头大汗。我强压恐惧，眉头一凝，抽出一柄水果刀，握着刀，鼓起勇气迈向大门，刀尖却和心一样，止不住的抖动。我深吸一口气，凑近了猫眼，再看清门外那人，竟发现是老李头。随后他就说道：“四幺二的同学是保安老李，凶手已被我们保卫处制服，扭送警察局去了。莫怕，学院领导交代，让我来确认你们的安全，问询相关情况，请开门配合一下。”门外响起一个粗犷男声，是极具辨识度的塑料普通话，声音确实是老李头。负责在寝室楼栋间巡逻的保安大叔，老李为人热情朴实，曾为保护学生负过伤，大家对他评价很高。我和阿杰都松了一口气，脸上闪过一丝喜色，唯独二狗眉头紧皱。李叔，什么凶手？听不懂您在说什么？我们已经睡了，有事明天再说吧。门外沉默片刻，语气开始不耐烦：“领导交代的，我也没办法，事关重大，你们不想吃处分就立刻开门。您可以让警察来沟通。”否则谁也没权利让我们开门。正这时，丁丁竟又在群内发消息：“刚刚淘汰剂收集甩管机了，你们有听到一声巨响吗？”我远远看到几个穿保安服的，他们摁到了一个黑影。你们说会不会已经安全了？丁丁的话让我和阿杰有些振奋，齐齐扭头看向二狗。二狗见状，凑近小声道：“第一，老李默认我们知道有杀人狂，这很不合理。第二，他如果参与了制服凶手，少不了要做笔录。”怎么会在这儿？第三，意义不明的倒计时还在继续，今晚太过诡异，我们要尽可能考虑最糟的情况，譬如撞鬼。阿杰刚刚也说过那个恶鬼游戏，所以在倒计时结束前，我们应该质疑所有门外的东西。也许门外的不是人。我钦佩的看向二狗，又默默抽出一把水果刀，双刀护身。那丁丁是怎么回事？他先遇到了鬼打墙，然后通话就中断了。那声巨响，可能是他预习的声音，害他的东西。完全可以在群里冒充他，营造安全的假象。也就是说，老李可能正拿着钉钉的手机在门外发消息吗？此刻我们六目对视，寒气再次渗入天灵盖。我怀疑有凶手同伙在门内挟持你们，必须开门验证。随后，门外传来有钥匙插入锁芯的声音，但由于内部也插着钥匙，老李拧不动分毫。我们刚长舒一口气，接着老李失去了最后一点耐心，开始猛烈砸门。好。好，是你们，你我得。他一字一顿，仿若厉鬼咆哮。老李果然有大问题。随后一声尖锐笑叫划破寂静，寝室门开始剧烈震动。我有些惊疑，透过猫眼看去，老李正用脑袋剧烈的撞起大门。离奇的是，尽管他不停的撞击大门，他的脑袋却毫发无伤，像是铁头一般。我的大门也被撞得裂开了缝隙。正当我们不知所措时，忽然，那老李头一声惨叫，随即就传来了倒地声，门再次被拍响。我赶忙去猫眼看了下，只见丁丁正在敲门，砸掉的老李躺在地上，他满头大汗，气喘吁吁地说道：“老李刚刚冒充我发消息，你们没相信吗？真正的我回来了，刚刚我用钢管把他给打了，快开门！老李刚刚把我推下了楼梯，我立刻装死，他很着急，只是把我手机拿走了，我鬼打墙出不去，只能偷偷折返四幺二。”还好我来得及时，但我怕还有其他危险，你们快开门啊！尽管惊喜，但我没轻举妄动，而是看二狗。二狗犹豫片刻，说说你的个人信息吧。学号、班级、家庭、家乡，越详细越好。我们需要核验你是谁。二狗，你想拖延时间是吗？别以为我不知道那个死亡倒计时。如果这是一场杀人游戏，我敢肯定，四幺二才是唯一安全的。只剩二分钟了，等时间一到，如果我还在走廊，很可能会嘎的。上级说道：“门外的保安老李头要求我们开门，我们不敢开。随后他就暴力撞起了门。正当我们无奈时，丁丁忽然也来到了门口，并且嘎掉了老李头。随即他就要进寝室避难，但二狗却不同意他进来。这背后究竟是怎么回事？”我也有些不忍，就朝二狗问道：“二狗，还有办法吗？”二狗神色挣扎，艰难的开口道：“小心，阿杰，你们别听丁丁危言耸听。”根据我判断，他绝对不是真的丁丁。就这样，门外丁丁一直在呼救着。正这时，阿杰忽然惊呼道：“卧槽，我胳膊怎么回事？啥时候出现了三个字？”我和二狗赶忙看去。
只见阿杰胳膊上有三个血淋淋的大字“黑眼圈”。黑眼圈什么意思？我吃惊的看着这三个字，又透过猫眼看了看门外的丁丁，忽然意识到了不对。我知道了，你们还记不记得刚刚扎去的宿管，还有保安老李头，以及现在门外的丁丁，他们三个都有重重的黑眼圈。这三个字更像是某种提示。确实，如果我没猜错的话，门外这个丁丁绝对不正常。正说着，丁丁忽然疯癫叫起来：“你们见死不救，都是杀人凶手！”丁丁癫狂尖叫，一下又一下撞击着大门。我和阿杰二狗惊恐地站在门口，等待着倒计时。零点零二分，零点零一分，零点。随着倒计时结束，异化的丁丁老李头就此凭空消失。直播画面一黑，主播悠悠开口：“音色男女莫辨，邪性异常！恭喜几位通过百鬼游戏之初期变猛鬼。”屏幕中出现了四张真人头像，我、阿杰、二狗三人为彩色，丁丁则黑白暗淡。主播又道：“此次为合作模式，为集体阵亡，则全员复活。”说罢，丁丁头像自动晕染为彩色。与此同时，寝室内点点光晕凝聚，丁丁竟凭空出现，近乎神迹的一幕，把我们惊得连连后退。丁丁跌坐在地。神情惊惧的癫狂大吼：“你你是什么东西？到底想干嘛？我不要玩什么鬼游戏！他们三个还不够吗？放过我好不好？”由歇斯底里到掩面呜咽，死亡让他刺激过度。主播没有理会。二戏即将开始，五分钟内，请一部五幺二寝室，否则嘎去。屏幕中五分钟倒计时开始跃动，大家面色惨白，沉默不语，都在消化突如其来的魔幻。丁丁惊慌，拉住我们：“我们逃吧，你抬这栋楼就好了。”你忘了鬼打墙吗？那就翻窗户走，我宁愿摔死也不想待着。二狗脸色难看，轻轻摇头：“你们看窗外，太黑了，一点灯光都没有，加上其他同学都消失了，也许我们根本不在校园。”他深吸一口气，凝重道：“大家都振作一点，再慌乱也得弄清现状。我们应该是撞鬼了，但好在这只鬼不会直接杀人。为了暂时的安全，我建议不要贸然忤逆他。”先配合他玩下去，下一场游戏在512进行。我有个猜想，每赢一场就上一楼，而宿舍最高七楼。丁丁眼前一亮，焦急打断：“你的意思是，改成过三次游戏就有希望离开？”二狗微微点头，停顿片刻，他凝视着阿杰：“阿杰，你有什么要说的吗？”我们都明白二狗在问什么。方才阿杰身上的血渍直指破局点，如果没有他，也许无人生还。我我不知道啊，打算开门的瞬间。我感觉极度危险，胳膊上就出现了血渍。遇到危险，身体就会出现关键提示。既然这是一场游戏，也许恶鬼会赋予玩家技能。阿杰，有了你，也许我们都能顺利出去。你见过什么游戏技能是直接透露谜底的？而且为什么只有阿杰具备？我们呢？哎，毫无头绪，先上楼吧。忐忑恐惧间，我们小心翼翼地挪到了512门前，走到空无一人，四周是化不开的黑。主播不紧不慢道。百鬼第二季，替鬼，诸位请好好享受。规则很简单，你们轮流进入 512， 每人往前迈四步，再出来即可。此次仍为合作模式，一人以上生还即可通关，请一分钟内决定进入顺序，否则随机指定。听到仍是合作模式，心中恐惧稍缓，但在顺序上还是发生了分歧。丁丁坚持让阿杰第一个进去，他能触发血字。其他人可以参考如何破局，我并不认可。写字机制并不清晰，如果只有团灭风险才会触发，那阿杰第一个进去将断送希望。还有，我不想让好基友阿杰成为试探的牺牲品。上集说到，我们通过了百鬼游戏第一关后，丁丁也复活过来，接着第二关正式开启。需要我们四人逐个进入512寝室。面对未知的恐惧，我们谁都不想第一个进去。二狗沉默着，没有发表意见。处罚随机指定：一号丁丁，二号二狗，三号小仙，四号阿杰。请一号于十秒内进入512寝室，否则嘎去。丁丁惊恐地站在原地，随后深吸几口气，推开大门走了进去。众人手机屏幕一闪，竟同步起了512的内部情况。512仍是普通的寝室格局，只是空无一物。丁丁咬牙切齿，豁出去般迈出四步。突然，我们汗毛炸起。他前方一米处出现了一个背影，长相体型竟与他完全一致。丁丁吓得左脚退了一步，背影也用左脚退了一步。这是什么？身躯因害怕而颤抖。
，前方的背影竟以相同节奏颤抖。他发现了规律，左右手同时挥动，背影也同步复刻，就像在照一面特殊的镜子。丁丁将立几秒后，转身就想往门外冲，可一转身，他怔住了，背影如鬼魅般瞬移。仍在眼前一米处，他就像粘在了视网膜上，永远在视野正前方。丁丁开始向门口奔跑，前方背影也飞奔。这是一场赢不了的跑步比赛，对手永远领先一米，总是离门更近。果然，背影率先冲出了512寝室，开门刹那，我只感觉阴风拂面，有什么极其邪恶的东西冲了出来，与我们擦肩而过。随后，啪的一声，大门自动合上，紧随其后的丁丁未能逃出。门后转来令人头皮发麻的惨叫，我骇然一颤，心脏砰砰狂跳，冷汗浸了一背。忽然我明白了替鬼的含义， 5 1 2一次只能出来一人。丁丁替那个透明人沉沦黑暗，那个透明人替丁丁获得自由。主播似笑非笑，二号继续。二狗面色凝重，准备开门。我焦急看向阿杰，期待他能有所反馈，但写字并未出现。忽然我想到了某种可行性，对二狗大喊。倒着走回来，二狗扭头对我苦笑：“正有这个想法，姑且一试吧。”说完便走入黑暗。四步过后，前方果然出现了另一个二狗，单名是背影，便感鬼气森森。二狗强压住颤抖，双腿开始倒退，退一步，退两步，退三步。前方背影也倒退了三步，就差临门一脚。二狗却迟迟没有卖压，我心提到了嗓子眼，二狗到底在等什么？接着背影开始动了。他将自脑袋使劲的往墙上撞击，二狗也被迫撞击起来。这个透明人在反操控，我心一颤，对着屏幕质问：“这是怎么回事？”主播淡然道：“忘了告诉你们，替鬼不起倒着走，倒行超过三步，他们就会生气。”为什么不在规则里讲清楚？耍我们好玩吗？呵呵，二狗整个人被撞得快废了，身子一点点变软，在即将支撑不住时，突然180度转身，面朝大门，阴风吹拂在脸上。我的心也降到了冰点门闭合前，我对上了他的眸子，那是不甘与绝望。身躯呆倒，再无声息。砰的一声，大门关上。我正然呆立，喉间一梗，视线开始模糊。二狗即是寝室室长，也是主心骨，总能冷静分析，把控局面，帮我们走出困境。可现在他也嘎了，一时间让我感到万分绝望，灰暗感压得我喘不过气。三号，请吧。我深吸一口气，眼神转向阿杰。阿杰没说话，率先走上前抱了我一下。就在错开的一瞬间，他用眼神示意我看他肩颈处，那是两个新鲜的血字。发布，我瞪大眼睛，十分惊喜，却也不解。从上次的推论看，只有团灭或阿杰自身危险，才可能触发血字。这次怎么因我而出现？我来不及多想，掐着时间转身开门。进门后，仿若置身冰窖。似有许多看不见的东西贴着我吹气，我艰难睁眼，却瞳孔一缩。这个房间除了替鬼，恐怕还有其他透明人在伺机而动。我拼命压下恐惧，不断告诉自己一定要赢。我放缓脚步，竭力思考八步的含义。字面意思很好理解，向前走八步，但走四步就要人命了，何况是八步？忐忑走完四步，替鬼浮现，与我一模一样。我稍作试验，轻轻侧头。他果然也转了过来，神情与我一般惊恐。忽然，他的瞳孔猛地一斜，贴在眼眶最边缘，死死盯向我。我心中一颤，立刻摆正脑袋，心脏砰砰乱跳。上集说到，丁丁和二狗相继进入512寝室后，都不幸遇难了。当轮到我时，忽然阿杰的身上又出现了写字提示。可进去看到替鬼后，我还是忍不住害怕起来。我一咬牙，迅速再迈出四步，替鬼同步前行。八步一达，却没有任何变化。随着时间流逝，替鬼似乎有些不耐，他开始轻轻摆动胳膊，我的胳膊也开始不规律摆动起来。我惊恐发现，我对指关节失去了控制，甚至有向上蔓延的趋势。如果蔓延到手臂，他就能掐脖子了。线索不会有错，我一定忽视了什么。第四步与第八步差别是什么？变革未变，姿势未变，变的只有环境。我观察着四周环境，因走了八步，以至512的深处，而替鬼永远在我前方一米，以至于他几乎贴在墙壁上。电光石火间，我忽然明白了，原来破局点在这里。我仰起头，使出浑身解数，用脚狠狠向前一撞，因有一米的空隙
，我扑了个空，前方的背影却狠狠磕在了白墙上，砰的一声，替鬼直接斜倚在墙上，仿佛嘎去了。我颤抖着，试着后退了一步，见替鬼毫无反应，我立刻扭头冲出大门，劫后余生的喜悦充盈胸膛，我一把抱住了阿杰，恭喜三号通关，四号请准备。我顿时怔住了，不是合作模式吗？我已经赢了。何必让阿杰进去？这么有趣的游戏，每个玩家都应该体验，不然太遗憾了。阿杰轻轻摇头：“小仙，没事的，走个过场罢了。”他打开门，上前八步，如法炮制，击败替鬼于墙上。我松了一口气，看来主播没有搞事情。但阿杰没有立刻出来，反而上前拨弄了一下替鬼的躯体。也许是错觉，主播似乎笑了一声。我有些讶然，他在做什么？阿杰出来后解释道：“我是想看看。”这些替鬼是不是被囚禁于此的其他玩家？可惜只是一具行尸走肉罢了。没等我追问，主播淡淡宣布了结果：恭喜几位通过第二季替鬼合作模式下可全体复活。光晕散落，二狗和丁丁跌坐在地，身躯不住的颤抖。看到他们复活，我十分振奋，锦璇的心落地。三喜即将开始，请一步六幺二警示：此次为独立模式，失败即死亡，不可复活。大家一僵。前一关我们能相对冷静，很大程度依赖于复活机制。潜意识里，今晚只是一场怪诞游戏，但现在性质似乎变了，真正的死亡将近在咫尺。丁丁和二狗在经历过死亡后，又要面对新的挑战，此刻神情极为凝重。前两关已是九死一生，现在没了复活机制，下一关还能剩几人？我感觉很疲惫，但只能选择沉默。阿杰似乎看出了我的心情。就走过来说道：“小仙，别怕，有我呢，有写字帮忙，我们都会活下来的。”对上他那双明亮的眸子，我看到了平和与坚定，忍不住鼻尖一酸。今天的阿杰与印象中大大咧咧，他不太一样，既亲近又陌生。他整个人似乎自神秘写字出现后，就变得隐隐不同。但生死之间，我没有经历多想，我知道他不会害我，这就够了。我们踟蹰着，最终还是走到了六幺二门前。正要进入，主播却说道：“等等，第三个游戏前有个游戏彩蛋需要观看，是一些很有趣的东西。”镜头中出现了一只修长而灰白的手，它轻轻挥动，指尖出现四条游动的银色丝线，像四只拼命逃生的蟒，却翻不出恶鬼之手。这是我斩下的四段记忆丝线，分别属于你们四位。按照游戏规则，玩家彼此间的记忆在进入游戏前就会被斩去，在游戏中期再还给你。你们一直没发现记忆有一长吗？我们彼此间的记忆，大家纷纷呆立，细细思索下，我悚然发现，我对三个室友竟只有一个模糊印象，除了身份与性格，我什么都想不起来了。之前没机会细细回忆，此刻挑明后都神色迷茫，不知所措。我颤声问道：“为什么要这么做？”主播笑了笑：“这可是新手福利，纠葛太深的玩家容易内耗，无心游戏，白白死在新手局。”这种不尊重游戏的渣子太无聊了。展区记忆是希望你们前期专注一点，但现在新手记忆过，呵呵，自然要找点乐子。纠葛太深，我心中一突，有种不好的预感。嗯、上集说到，通过第二关后，二狗丁丁纷纷复活。正当即将进入第三关时，直播画面突然出现了我们的记忆线。原来我们的记忆早已被斩去。随后，主播就说道：“先给你们看些记忆小彩蛋吧。”接着，直播画面就显示阿杰正眼神暗淡的在厕所被丁丁虐待。没多久，我就出现了。只见我慌忙走过去，一把将丁丁推开，之后就和丁丁发生了激战。之后，满身狼狈的我就过去拉起了阿杰的手，将阿杰救了下来。之后，画面一闪，场景又来到了教室。只见我和阿杰正在听二狗讲课。我听着听着就昏睡起来，二狗就轻轻敲了我下脑门。阿杰看着我狼狈的样子，笑了起来。看起来他的眼神已不再暗淡，特别的开朗。之后画面又一闪，我忽然扇了二狗一巴掌，他的帽子一下被我打在地上。随后我就对他质问道：“你为什么要害阿杰？”二狗却低着头，一言不发。接着场景又来到了高楼天台，阿杰站在边上，没多想就纵身一跃跳了下去。好了。彩蛋结束，通过第三系的玩家将奖励完整的记忆。模糊的悲愤在胸口升腾，细细回忆又如无根之水。如果这些是真的。
。那简单来说，我与二狗曾一起帮助阿杰走出了丁丁霸凌的阴影，但又出现了什么变故，导致阿杰寻尬？想到这，我不寒而栗。我定定的看向阿杰，但他也一脸迷茫，对我轻轻摇头。我为什么会对二狗那样？难道他与阿杰坠楼有直接关系？最后两幕让人联想到背叛与死亡，我脑子混沌，难以接受。我们的关系隐隐有了裂痕。二狗双手紧攥，又惊又怒：“这，这都是什么？小仙，阿杰，你们不觉得奇怪吗？如果阿杰真的跳楼了，就算没死也会重伤，怎么可能是现在这样？”我心中稍安：“是啊，阿杰现在身体如常，怎么也不像坠过楼。”他先夺走我们的记忆，又播几段似是而非的画面，不就是想扭曲事实，进而分裂我们吗？下一关是独立模式，我看他是想让我们产生猜忌，增加他在意的游戏性，恐怕才是他的真正目的。没错，合作模式的温床太无聊，各怀鬼胎才精彩。至于画面真假，活过下一关便知。何必这么急切？是对自己，还是对你们的友谊不够自信？你这样反而很可疑哦。二狗一愣，无助的看着我们，双眼通红，此刻正在崩溃边缘。我忍无可忍，大吼道：“闭嘴！”玩弄我们很有趣是吧？你在挑拨是非，信不信我直接弃权，死便死了。但你也别玩了。主播沉默了，没再说话。可只有我自己知道，失忆本就让人恍惚，加上这几幕残酷的画面，杂念更是纷至沓来。我看着二狗，看着这个我无比信任的人，莫名有点害怕，害怕有无法接受的沉重。我按下杂念，轻声道：“二狗，振作点，通过第三关。”一切就真相大白了。六幺二是典型的男生宿舍，在我们迈入大门后，主播简短道：“获胜规则，在六幺二内存活十分钟。”第三戏开始，我们紧张的环顾四周，却未见异常，倒是站位有些微妙。丁丁刻意与我们三人保持较远距离，眼神中忌惮与阴恻混杂，而我们三人之间似乎多了一层东西，以至于二狗离我与阿杰总隔着一步。我轻叹一声，直奔主题。这次规则是在612内存活十分钟，信息很少，但地点是明确的。我估计出界会判定死亡，所以不论遇到什么，我们绝不能出门。二狗沉默半晌，也开口道：“这次是时间生存赛，透明人名字也未公布，这与第一关很像。如果是第一关的风格，危险可能来自外部，那锁上门窗也是有必要的。”好，我去锁窗，你俩去找找612的钥匙。至于丁丁，我不打算与他有任何交集。但他如果憋什么坏，我一定会让他付出代价。还未走到窗边，砰！原本虚掩的窗户猛然崩开，所有人一惊，以为有透明人破窗而入，随后却吹来了一阵风，我们都松了一口气。原来是风，正麻利的锁着窗。忽然听到一阵乒乒乓乒的声音，一转身，是小半瓶放在过道旁的可乐倒了，可乐汁流了一地。我颤声问他：“他是自己倒的吗？”我们没碰他，会不会是风吹的？不对，是小仙仙关的窗，可乐瓶在倒的。话音未落，只听得咔的一声，那瓶可乐罐在众目睽睽下扭曲塌陷，似被什么重物压住了。上集说到，看到几个回忆片段后，我们之间逐渐有了距离。当我们来到612寝室后，忽然窗户被猛地打开，门口的可乐罐竟自己扁了下去。接着又是一个厚重的声音响起，哒的一声，可乐四溅，地上凭空出现了一个巨大的脚印。因为沾染了可乐，脚印清晰可见，目测接近五十码。我现在才意识到，刚刚开窗的不是风，而是透明人。有透明人从窗户爬了进来，我手心冒汗，焦急提醒：透明人已经进来了，大家注意脚印，它是隐形的。众人慌了神，丁丁更是大声惊叫。透明人脚印又迈出两步，竟径直朝着丁丁的方向走去。丁丁被吓得浑身颤抖，慌乱中拿起一把凳子，试图防御。可下一秒，凳子猛地挣脱他手，悬浮在半空。砰的一下，凳子一下掉在了地上。丁丁呆立片刻，忽然看向了我。也许是我离他最近，他开始不顾一切的朝我跑来。还没等他过来，他的身形就忽然受阻，顿了一下。下一刻，他似乎被一双手拽住。狠狠向后拖，随后就被透明人扔下，栽在地上。透明人脚印越来越稀薄，但仍可以看出，他正一步步逼近我们。隐身加上恐怖力量，这是近乎无解的死局。我僵立在原地，只觉身子重若千钧，不行，绝不能坐以待毙。就在我绷紧全身
打算舍命一搏时，手机屏幕忽地亮了。412寝室群中，阿杰发来信息：“别发出声音，屏住呼吸，我们看不见他，他也看不见我们。”看来阿杰又触发写字了，我迅速蹲下，捂住了丁丁不断哀嚎的嘴，再将手机静音，把阿杰的提醒放在他眼前，他立刻僵住，连呼吸都停住了。万籁俱寂， 6 1 2再也听不到一点声响。没有了声音来源，硕大的脚印猛然顿住，一阵愤怒的啜泣声诡异飘荡。他似乎迷路了，开始在原地兜起了圈子，死里逃生。我只感觉心脏都要跳出嗓子眼。借此机会，我用巧劲挣脱丁丁，无声的拉开距离。此时，我们四人各占据一个角落。阿杰又发来消息，写字提示，呼吸声也会被他察觉。我们得确定一个策略，所有人注意离透明人的距离，一旦透明人离你较远。必须立刻呼吸，等他的脚印稍微靠近，再立刻憋气。我眼前一亮，这个办法很巧妙，不仅可以轮流呼吸，还能把透明人逗得团团转。果然，接下来透明人脚印奔波于我们四人之间，却再也碰不到我们分毫。几个回合下来，倒计时只剩四分钟。我刚有所松懈，又发现一个致命问题：之前凭着可乐汁，巨大脚印才得以显现，但经过来回走动。他的脚印愈发稀薄，现在更是完全消失了。我心一沉，不敢再呼吸了，必须往地板上再泼洒些液体才行。我焦急的扫视屋子，却连一瓶白水也看不到。糟了，未知才是最可怕的。他现在可能出现在任何一个地方，也许下一次呼吸就会招来死亡。胸腔中的氧气越来越少，恐惧在临。我望向阿杰与二狗，他俩也脸色难看，真的没办法了吗？忽然，我余光瞥到丁丁有所动作，他摘下了自己的智能手表，手指拼命在上面点着什么。丁丁在干什么？难道他有办法？他忽然抬头看向了我，嘴角诡异的上扬，我顿时有种不祥的预感。唰的一下，他就将自己的手表抛向了我，我瞳孔一缩，尽管不想接，但又不得不接住，万一砸在脚边，引发的动静可能会让听我万劫不复。我刚握住这块表，就叮叮叮的响了起来。手表的计时铃响了，尖锐的音浪撕碎了寂静。我立刻按灭了铃声，惊怒交加，想把表扔回去，却发现丁丁趁着铃响，先一步冲进了厕所。更可怕的是，下一秒铃声又开始尖笑，按灭一个又来一个。他设置了好几个间隔一秒的计时铃。与此同时，寝室群内弹出了一则消息：这也是为你们好，总得有人牺牲。等透明人打了小线，寄托延了时间，还会染上他的血，这样又能辨别透明人的位置，两全其美。在第二次铃响后，我便立刻将表丢向没人的角落，祈祷能将透明人吸引过去。但我低估了这透明人的判断力。突然，一只透明巨手猛然捏住了我的脖子，我的身体被硬生生提了起来，悬在半空，浓烈的窒息感瞬间袭来。上集说到，透明人进我们寝室后，丁丁为了逃命，竟把我推向深渊。随后，透明人就一把掐住了我的脖子，悬在半空，窒息感瞬间袭来。意识模糊间，我看到一个人影冲上前，是二狗。他拿着一张薄床单，奋力一甩，裹上了透明人的躯干。一个高瘦的人形被床单勾勒出来，趁透明人抓举着我，他迅速掏出一个打火机，点燃了床单。接着。随着床单的燃烧，那透明人逐渐显现原形，并且开始吼叫起来。之后，我就砰的一下跌落在地上，二狗直接把我推到了一边。正这时，那怪物就恶狠狠地一把抓起了二狗，掐住二狗的脖子，二狗顿时快要窒息。看到此场景，我百般愧疚，决定上前营救二狗。可忽然，阿杰忽然喊道：“我有办法了，你们再撑一下。”我回头一看，只见阿杰正坐在上铺的床上。手里拿着一袋面粉一样的东西，阿杰居高临下说道：“二狗，快把你的打火机递给我。”二狗挣扎着回头，就把打火机扔给了阿杰。“你要打火机做什么？”阿杰，“你还记得粉尘浓度达到 9.7 克每立方米，玉明火就会爆炸吗？这还是你教我的知识点呢。”二狗，二狗听后脸色大变，难道我有种不祥的预感？阿杰，不要！接着，阿杰就用音浪覆盖了我的声音：“躲进厕所去，这是唯一的办法。”此刻，他目光定定地看着我，眼眸亮如晨星。怪物此刻也扔下二狗，开始向阿杰走来。阿杰也开始倾倒面粉，并且倒计时起来。我本能地想冲过去救阿杰，二狗却紧紧拽住了我。小心，小心
就算换你去，你觉得来得及吗？我紧咬着唇，身子不住颤抖，口腔一阵清甜。小仙，走啊！我心中强烈的酸楚一出，多希望这只是一场梦。我深深看了阿杰一眼，屏住呼吸，搀着二狗，飞速冲向厕所，一脚踹开门。厕所里，丁丁蜷缩在角落，惊恐的看向我，随后一连串巨大爆炸声响彻耳边，厕所门都被震碎了。恭喜小仙，二狗。丁丁，通过百鬼第三系，安鬼。我想哭，却发现早已泪流满面，再也哭不出来。我们三个走出厕所，整个612片焦黑。我看着满地狼藉，眼泪再次上涌。忽然，一道光华凭空出现，房间迅速恢复正常。主播鼓起了掌，语调上扬。虽然又是温情脉脉的一局，但还是非常有趣。感谢几位的精彩呈现。我忽然有些失去理智。既然之前能复活我们，那现在也能办到吧？用我的命换阿杰的命，求你了！二狗用力示意我冷静，我深吸一口气，他是为我们而杀的，而且没有他，我们九死一生。如果我能换他，你也有希望走出去。主播冷漠打断道：“生死有命，成败在天，无需多言。”随即又嬉笑道：“胜利者们，做好准备迎接完整记忆了吗？”他伸出鬼手，四缕记忆丝线缓缓飘荡。丝线竟从手机中钻出，进入了我们的脑子。我面无表情道：“阿杰嘎了，他的记忆也没用了，可以给我吗？”主播没有立刻回答，似乎在思考。良久，缓缓道：“可以。”又一缕丝线飘至我身前，鬼手又打了个响指，丝线跃动，纷纷扎入众人眉心，顿时倦意袭来。昏沉间，我好像做了一个梦，梦到我是阿杰，在赌鬼父亲家暴时，我鼓起勇气挡在母亲身前。自那天起，我再也听不见了。镇上医生说，这是耳膜重度破裂导致的失聪。母亲哭着质问我，为什么不能忍一忍？忍一时万事兴。他用偷偷藏下的两百块给我配了一对助听器，外挂是笨重而滑稽，就像我的人生。除了上课，我都会立刻摘下助听器，这样不会被抢走，不会遭到推搡，更不会听到尖笑。失聪后，我喜欢盯着镇外的方向发呆。听说外面有比镇子还大的大学。有可以改变命运的都市，我想考出去，必须考出去。外面的世界一定不一样。靠着那对简易助听器，我被省城的大学录取了。可当我穿着灰扑扑的旧衣，带着显眼的助听器，磕磕绊绊自我介绍时，当台下稀稀拉拉的掌声响起，心急戏谑的目光暗暗打量时，我忽然感到了相似的压迫感。上集说道，阿杰因救我们自己牺牲，之后我们顺利通过了第三系，同时也获得了自己的记忆。并且主播也同意把阿杰记忆给我，在我拿到阿杰记忆后，才发现阿杰的身世竟如此令人唏嘘。长期听力障碍下，我说话带有含糊口音，室友丁丁总会在公共场合大声冲我问：“你说啥？”这每每能引来哄堂大笑。为此，我们发生了些摩擦。当晚，丁丁领着两个壮汉冲进宿舍，逼我跪下道歉。我越反抗，他们下手越狠，我绝望了。此刻，我发现城里城外并没有什么不同。这个世界从来都是一样的。自那天起，霸凌不断。据说丁丁有些背景，学校对此从不过问。我不敢再反抗了。我忽然理解了母亲，忍让和逃避也许是饮鸩止渴，但至少能减少当下的痛苦。一群人揪住我的头，压进厕所水池。丁丁扯下助听器，像垃圾一样扔到垃圾桶，看着他们肆意大笑，我蓦然颤抖。忽然，一把椅子破空而至，砸在霸凌者们脚下。我看到一个粉色头发的男生缓缓走来，步伐坚定，气势飞扬，双方一触即发，大打出手。这个男生身形矫健，加上不要命的气势，竟没有吃亏。僵持中，他掏出手机，调出我被欺凌的视频，说道：“你们刚刚的欺凌画面我已经拍下来了，如果再不收手，我立马发到网上曝光你们。”霸凌者们听后脸色微变，咬着牙转身离去。我傻傻看着这个浑身狼狈的男生，他对我咧嘴一笑。朝我伸出了手，窗外阳光正盛，这个世界似乎也没那么糟。就这样，他多次救我于霸凌的水火。熟悉后，我才了解到，他叫小仙，与我同专业。因为他有主角光环，所以丁丁不太敢招惹。我与他就像两个世界的人，每每与他听对话，我都有些畏缩，甚至想逃避。然而有一天，小仙拦住了我。为什么总是忍着？你可以勇敢一点的。我低头盯着鞋尖，勇敢有什么意义？被打得更惨吗？你没有想护着的东西吗？尊严也好，目标也好。
，人也好，这些就是意义啊！我一颤，忽然想到那个挡在妈妈身前的我，没有，我没有你那样的好条件。等你收回了偶然的善意，我连自己都保护不了，更别说其他的。小仙看着我，想了很久，认真道：“不是马上硬碰硬才叫勇敢，总会有人愿意站在你身边，总有变强大的方法在等着你，可以慢慢来的，慢慢找到想护着的东西。”一点点为之变强大，这也是勇敢。他拍了拍我的肩，有些侠气道：“不准再丧丧的了。”还有什么叫偶然的善意？不要瞧不起人，好不好？在你变强大之前，有困难找你仙哥。仙哥一言，驷马难追。我怔怔看着他，喉间一硬，眼泪抑制不住，在小仙的干预下，丁丁再也没找过麻烦。我们也正式成了好朋友。直到我生日这天，他忽然送我了一个崭新的助听器。小仙，这。这得多贵啊！旧的那个你用了很久吧，还被踩碎了一只。今天是你生日，这是我送你的礼物。新的助听器，轻便隐形，戴上一点都不突兀了。我鼻尖一酸，丢掉了最后的拘谨，用力抱住小仙。谢谢你，小仙，这是我第一次收到礼物，也是最好的礼物。夕阳斜下，我不舍得回到宿舍。半晌，敲门声响起，小仙拎着行李箱，大大咧咧的走进来。一个书生气息的男生紧随其后。朝我谦和一笑，你好，我叫二狗。小仙和我一样，都是两人住四人间。于是他向辅导员协商了一下，同时撺掇室友二狗一起并入了412宿舍。丁丁脸都绿了，却又无可奈何。二狗可是大学霸哦，我说过总有变强大的办法，我可给你带来了一位好老师。二狗无奈轻笑，对我善意点头。我百感交集，默默铭记这一切。二狗作为专业第一，没有丝毫傲气。他会定期给我和小仙补课，总是耐心温柔的解答问题。知识带来的充实感让我有了方向，小仙和二狗让我有了底气。这个世界终于有了色彩，或许我找到了想保护的东西，或许我真的在慢慢变强大。上集说到，通过阿杰的记忆，我了解到，在我的帮助和鼓励下，阿杰渐渐走出了悲观的世界，并且找到了想要守护的东西。整个世界开始有了光芒，但命运如飞絮，总是捉摸不定，毫无征兆。我收到了几则图文短信，图上是几乎赤裸的躯体，地点是公共浴室，有我，也有小仙。另外是一件倒背小衣服，会有车来接你，按时到达。做个图片江川边，学校论坛，报警或求助，后果将更严重。我身子一颤，下意识想找小仙，但他作为校队外出比赛了。二狗注意到异常。一把拿走我的手机，脸色凝重。我试试用手段追踪一下对方 IP。半晌，二狗惊怒道：“我去 ，IP 竟来自我们寝室！”我俩对视一眼，立马看向丁丁。当面质问时，丁丁却死不承认：“你确实没这个胆量。说吧，背后是谁？不然就凭目前的证据，我能把你送进警局。”丁丁露出一丝惊慌，又随即冷笑：“告诉你们也没什么，阿杰被张家小姐看上了，去陪她一晚就好了。”我和二狗一听，顿时惊呆住了。张家小姐特指副校长的女儿阿花，长相极为丑陋，并且浑身散发着狐臭，让全校男生听到都闻之丧胆。张家全市远不止限于高校，十全部门也有染指，是强势地头蛇。一直有传闻，阿花把大学当作后花园，不择手段玩弄校草，原来都是真的。而丁丁就是帮阿花做事的脏手套。你为什么还要偷拍小仙？我怒不可遏的揪住他的衣领。你不是最在意小仙了吗？这样才能让你乖乖就范呀。还有，花姐最讨厌把事情做难看。你如果报警，或者跟小仙那个疯子搞事情，呵呵，他不介意让小仙完蛋，要么赴约，要么公开照片，二选一吧。他语气充满报复的快意，得意离去。我有些绝望了，报警是不行的，我不可能堵上小仙，可直接不去，小仙也会受到伤害，怎么办？真的要去吗？真的要再次忍耐吗？不，绝不。眼泪又开始不争气的流出，二狗叹了一口气：“你想保护小仙，但也不想妥协，是吗？”我木讷点头：“这是我对他的承诺。”二狗沉默良久，似乎下了很大决心：“我有一个办法，不知道你敢不敢？”随后，二狗带我在灰色产业店买了一个微型摄像仪器，需要取证，但他们肯定会搜身，所以常规的设备不行。我会在你的助听器上安装这个，他们为了所谓的乐趣，也不会让你摘下助听器的。这是最佳的掩护，我给你设定好，只需一件就能发送给省公安厅各大平台，舆情推动，达官权贵也跑不了。但你未必能安然回来，你敢吗？敢。某私密会所
，我立于八楼窗边，满身破败，手里捏着一气，轻轻按下。片刻后，房内的阿花开始惊恐骚动，戏谑道：“怒吼，臭屌丝，我会让你生不如死！”我淡笑一声：“是吗？”舞尽所有勇气，我转向窗外，奋力一跃。风声呼啸中，我看到了黑夜死寂，唯有白月散落一线天光。我忽然想到了小仙，你没有想吐着的东西吗？尊严也好，目标也好，人也好，这些就是意义啊！总会有人愿意站在你身边，总有变强大的方法在等着你。在你变强大之前，有困难找你仙哥，仙哥一言，驷马难追。这次我没有再妥协了，我找到了想保护的东西。不知道这算不算变强大了呢？小仙，谢谢你教会我勇气，谢谢你一直站在我这边，这次换我来。百鬼第四戏，判官将于五分钟后开启。主播声音将我拉回现实，我想起了所有，醒时泪流满面。震惊省城的男大学生被猥亵坠楼案，沸沸扬扬的张家利益集团落马案，阿花数罪并罚，被判了一七年。张家官员枉法渎职，处分了一大批，但阿杰再也回不来了。难怪我会揪着二狗歇斯底里，事后我也能理解二狗的初衷，但我却迈不过心里的坎。自那之后，我时常恍惚，一蹶不振。等等，阿杰的确是嘎了，那今晚又是什么情况？刚刚的阿杰是怎么回事？主播仿佛能洞悉我所想，语气玩味道：“刚刚的阿杰是嘎后，专程来助你的透明人。”透明人，我茫然失措。准确来说，你们三个也是透明人，凡百鬼游戏选中的活人。皆思绪出窍，离开身体，以透明体入局。唯有游戏中的胜者方可还身，而败者嘎去。上集说到，阿杰因保护我，独自承受了来自张家的威胁，因此牺牲嘎去。得知这些回忆后，我悲痛不已。可忽然意识到了不对，今晚的这场游戏究竟是怎么回事？主播不慌不忙，对我悠悠解释：这次玩家名单中本只有你们三个活人。拘回时，我却拘到了四个，粗粗一算，多出来的竟是个嘎后孤魂。他提前知道你会入局，轮回都不入了，早早徘徊在四幺二，模仿生前的生活，就等今夜助你。呵呵，这种孤魂本是没资格当玩家的，但他很特别，也很有意思，我也就默许了。主播语调懒洋洋的，仿佛在说一件趣事。所以阿杰救了你两次哦，一次身死，一次魂灭。我呆立原地，我想起了阿杰坚定平和的眼神，难怪，难怪今晚他和以前不一样。他为什么这么傻？强烈的酸涩压在心头，让我喘不过气。等等，这是还有一点儿，为什么阿杰提前就知道我们会入局？听，难道今晚的鬼游戏不是巧合？我尝试思考，但在汹涌的情绪下，思绪一团乱麻。我看向二狗，他脸色苍白，低垂着头，双手紧在一起，看样子也在消化。唯有丁丁惊疑道：“我们都是透明人吗？透明人还会流血？模拟现实环境与躯体，才更有游戏体验，不是吗？”我吐出一口浊气，压下所有情绪。我的命是阿杰用两次死亡赎回来的，所以我必须，必须活着出去。你说胜者思绪可以还身，那胜利的条件到底是什么？等存活者只剩两人，我会宣布的。好了，废话少说，请前往七幺二。七幺二寝室中心。摆着一尊四方鼎，百鬼第四戏，判官审判在场你认为该死之人，以此进行投票，并说明理由。票高者嘎去。丁丁面如土色，在场三人中，他被投嘎是板上钉钉的事。他惊恐后退，不要变过来。你弃权吗？判官鼎发出沉闷质问，丁丁一致，随即狂吼：我我投萧贤。请说明理由。要什么理由？我帮花姐做了那么多事，大家猜忌我，怕我。可小贤他长着有主角光环，就能天天和我作对。呵呵，不就是想满足存在感吗？冠冕堂皇的样子真他妈恶心！不是他这个圣母怪，也不至于有后面这些事。赶紧让他打去吧！大地嗡鸣，随即上面刻露出“小仙”二字。我盯着丁丁，杀机抑制不住。帮凶和导火索都是他，这次终于可以做个了断了。我大步向前说道：“我投丁丁，理由他该嘎。”判官鼎欣然认可我的话，上面又刻露出丁丁的名字。等二狗投死丁丁后，将只剩两人，恐怕就要步入终局了。我和二狗一定要活下来。带着阿杰的那份，可就在我平复心情时，二狗忽然抬起了头。我投。他面无表情，停顿了一会儿，忽继续说：“我投小仙。”我呆呆望着二狗。
，怀疑他开了一个不合时宜的玩笑。但他的眸子平静如水，我想大声质问，却思绪纷乱，一句也说不出，只能傻傻等着，等着二狗的解释。丁丁也一愣，惊疑不定，扫视着，理由和丁丁一样。大鼎忽然低吼：“理由错误，投票失败，再表态一次，务必让所有人清楚理解，不然算你弃权。”二狗随后神经质般笑了几声，随即长叹：“好吧，小仙，很抱歉，是我害了阿姐。我的意思是，我是张家的帮凶，杨坚也好，今晚也好，一直都是。阿花知道，光靠丁丁很难搞定阿姐，所以提前接触了我。是我在阿姐两难时，让他坚定前来。是我提出在助听器上安装设备。”但是，也是我做的手脚，设备会在23点前失效。原本一切顺利，阿花甚至懒得搜身。结果，呵呵，阿杰也许怀疑我了吧？他肯定折返过灰色产业店，因为他的头发里竟还藏了一个设备。张家就这样元气大伤，但报复也随之而来。张家白手起家，最大的依仗不是实业，而是张家家主掌握的一种古老邪养——素元夺运消灾术。素元，当家族气运受阻，家主可以精准卜算出阻碍之人，夺运，对阻碍者下咒。举行恶鬼召唤仪式，待阻碍者思绪飘散，便可夺取此人气运。小仔，用夺来的气运消去灾祸，重回正轨。张家用他除去过许多敌人，救下不少族人，才发展至今。这次邪术不犯出，阿杰命格原本清净，受以影响后，才变得极为刚硬，这才出了张家气运。所以，真正的阻断气运者是你，小仙。上集说到，在第四系判官开启时，不仅丁丁投了我，二狗竟也出乎意料的投了我。经过他诉说，我才了解，原来他竟也出卖了我和阿姐。二狗看向判官鼎，大鼎似乎有些陶醉，摇头晃脑道：“看我做甚，还不够，不够，不够。”二狗眉眼低垂，缓缓道：“此术有一个张家很苦恼的弱点，召唤来的是一尊痴迷游戏的恶鬼百鬼明月，他不屑于精准杀人，每次至少献祭三个透明人供他戏耍。”方可降临。他忠于游戏规则，一旦阻断气运者胜利走出游戏，则可思绪还身。为了堵住这个破绽，保证百分百的击杀率，张家会事先在活人中物色，安插一个眼，眼的任务很明确，关键时刻清除阻碍者。而我就是今晚的眼。迷云散开，事实竟是这般。二狗，我以为我了解你，现在看来只是我一厢情愿啊！我无法控制的轻笑起来，再到大笑，眼泪都笑出来了。你对得起阿杰？对得起我们吗？为什么？给我一个解释！二狗不再平静，眼眶中血丝密布。小贤，不是每个人都像你一样，一出生就有主角光环，注定就有好前程。我爸妈就是最底层、最普通的水果小贩，我妈还有重病，没钱只能保守治疗，每天和天气争，合成管斗。现在因为你们，他们还要被卷进阿花的威胁。我们是底层，但底层就活该被随意揉捏吗？二狗留下无声的泪，做好眼。张家许诺两百万，做不好，我们一家都完了。对不起，真的对不起，但我家无法承受威胁，也确实需要这笔钱。抱歉，我呆立原地，汹涌的情绪被扼断了。忽然感觉很疲惫，现实的引力太沉重了。二狗这么选择，我也许能理解，但无法原谅。判官鼎哼笑一声，很完善，予以通过。第三只鼎足被点亮，小仙二字镌刻其上，票数二比一。小贤，你的票数最高，欢迎入鼎。二狗扭开头，避开我的目光。丁丁则得意猖狂地冲我笑。我爹坐在地，<笑>勇气终究耗尽了。没经历过绝望，就鼓励阿杰要勇敢。想想我还挺可笑的。也罢，终于可以离开这个噩梦了。谁也没注意到，手机中的直播画面一闪，视角竟切换到了 512， 一个与阿杰一般无二的躯体，斜倚在墙上，正是第二戏中。被阿杰击杀的替鬼，本该一动不动的鬼躯，忽然睁开了双眼，目光坚定平和。我闭上双眼，等待着最终时刻。突然， 712门外似有脚步声传来，从轻微到渐响，不疾不徐，掷地有声。啪！大门被推开，一个人影迈步而来，步伐坚定，气势飞扬。来人护在我身前，此人是阿杰，竟然是阿杰，还差我一票呢！你急什么？说罢，他对我微微一笑。朝我伸出了手，随后判官鼎惊讶道：“你不是思绪飞散了吗？魂力好强，你已经修出了鬼性吗？”主播突然冷声道：“你的二货还没反应过来吗？真是蠢笨如猪！你也从头看到尾。第二戏他破了地鬼后，还做了什么？忘了。”
他当时碰了一下替鬼，等等等，难道他的鬼性是寄生与分身？本体魂寄生在替鬼的躯体，伺机而动，分身魂留在原躯体，迷惑其他玩家。呵呵，很有趣。后来我才知道，修炼有成的鬼怪会诞生专属能力，这种能力简称鬼性。我泪如泉涌，紧紧拽住阿杰的手，不敢再放开。阿杰，你吓死我了！阿杰用指腹轻轻拭去我眼角的泪水，柔软而温暖，一如从前。对不起，小仙，我一直拿不准二狗的立场，不这么做，他不会这么快暴露的。现在没事了，没事了。说完，转身对判官鼎淡淡道：“我头钉钉，理由保下小仙。”判官鼎似乎有些畏惧阿杰，不再废话，鼎足亮起，二比二平票，我脱离危险了。二狗表情僵硬，难以置信，看向阿杰，双手紧攥。指节发白，丁丁眼神闪烁，面目阴沉，主播则鼓起了掌。阿杰，让你入局真是明智之举，给今晚增色不少。但第四系本想淘汰这两人，结果又回到四人了。呵呵，所以进入加时赛吧。下面宣布游戏规则：十分钟内，四人必须减员至两人，否则全员淘汰。方式：混战，不做任何限制。一点七幺二内部，出界即答去。上集说到，正当我危亡之时，好基友阿姐再一次救了我。在她的帮助下，我和丁丁终于平票。但接下来的加时赛似乎更加艰难。但阿杰具备鬼性，二狗也藏着张家给的底牌，为公平起见，作为普通人的小仙，丁丁，你们可需抽取一个鬼性盲盒。丁丁惊疑不定，什么盲盒？有什么用？直播画面一闪，一个陈列架映入眼帘。几排类似罐子的东西整齐放置，看上去没什么不同。鬼性代指透明人的异能，这些都是一次性的鬼性道具。简单来说，可以让你发动一次异能，触碰盒子即完成抽取。至于能力的好坏，呵呵，看命数了。阿杰忽然脸色有些苍白，对我轻扬手臂，几个写字镌刻其上，二排四列。我顿时了然，这是指第二排第四个盲盒。阿杰好像能洞察所有的破局点。这让我十分安心，可为什么必须通过自残血字的方式来提醒我？难道这也是他的鬼性？来不及细想，我抢先进行了抽取。我握住的瞬间，光辉一闪，盒子变成一只黑色断掌，漆黑而透亮，像是某种玉石，五指纤细，骨节分明，竟还在轻轻抓握。我吓了一跳，硬着头皮没扔出去。主播声中带笑：“恭喜小仙，这是鬼性道具，玉石俱焚。”用法。当他触碰目标后，念一声“破”，目标将当场暴毙。遗憾的是，使用者也会答去。简单来说，以命换命。我心中一惊，看向阿杰，见他用眼神示意我宽心，我便没再多言。丁丁抽中了一双眼睛，这两只粉色眼球死死盯着他，忽然蹦跳起来，竟顺着他的胳膊爬上了脸，遁入他的双目。当他颤抖抬起头，瞳孔已是粉色。呵呵，这个也不错。鬼性夺目，用法盯住任意物体一秒以上，心听念一动，便可将之掠夺到手，什么都可以了，包括对方的鬼性道具。我心中一沉，立刻将断掌藏进衣服里。本以为最坏无非玉石俱焚，但现在也许一掏出断掌，就会被夺去。好了，即可开始。屏幕上十分钟倒计时开始闪动，阿杰向前一步，护在我身前。丁丁也挪动着，站在二狗身后。二狗低喝道：“丁丁，不想死就听清楚。第一，尽可能远离他们，避免被阿杰寄生，避免被断掌碰到。第二，盯紧小仙，他一旦掏出断掌，你就用鬼眼夺过来。”丁丁神情闪烁，阴恻恻的点点头。言罢，二狗双颊顿时鼓起，似要吐出什么。忽然，他猛然将手伸入嘴中，缓缓抽出了一条长长的物体，竟是一把狭长的黑木刀。鬼气缭绕，竟是斩破刀。张家这次下血本，一开始封住记忆是对的，好戏就该留到现在。呵呵，阿杰轻声告诫：“千万避开这把刀，七魂体跟切豆腐一样。”我瞧了瞧狭窄的宿舍，心沉谷底。唰，二狗持刀劈来，他面无表情，刀刀搏命。阿杰轻吐一口气，他口中竟呼出一缕白雾，雾分两道，凝聚出两个身影，样貌都是阿杰。这应该就是阿杰的鬼性分身吧？虽有准备，我亲眼看到时还是震撼意。
，分身与二狗缠斗了起来。刀影绰绰，魂力四溢。主播喃喃道：“一气化三清，阿杰对鬼信的运用，有道家的影子。”见陷入僵局，二狗决绝一点没心。这斩破刀，突然急剧膨胀，砰砰，刀如巨柱，压灭了两道分身，又迅速朝阿杰本体袭来。一个照面下，阿杰突然倒地。元气大伤，看这个趋势，只怕撑不过两刀。我目字欲裂，挡刀没有意义，必须主动一搏。我快速朝二狗奔去，手一边伸进衣服里，握住了玉石巨焚，眼看就要贴上，丁丁却目光灼灼，凝视着我。我只得绕了一个刁钻角度，借着二狗的躯体，找到了一瞬间的视野死角。一咬牙，我掏出断掌向二狗拍去。电光石火间，二狗以一个诡异的姿势下腰，避开了攻击。丁丁的粉色双眸再度扫视而来，他盯住了段长，段长冲丁丁飞腾而去。我红了眼，拼尽全力拽着，却只能被迫一起飞向他。唰，二狗一刀朝我劈来，凛冽的刀锋让我汗毛倒竖。重伤的阿杰艰难画出一道分身挡下刀锋，但刀气仍扫过我的胸膛。段长脱手，落入丁丁掌心，我只觉五脏六腑都搅在一起。栽倒在他脚下，呵呵，刀具到手，这回看你们怎么嚣张。上集说到，我和丁丁纷纷获得了鬼性道具，可接下来在与丁丁二狗的对战中，阿杰不幸受伤倒地，最后连我的断掌也被丁丁收走。我怒不可遏，伸手就去拽他，他身体忽地一顿，继而反手把我按住，一脚踩在我身上。居高临下，无比得意。二狗冷声道：“收起你的脚，咋了？心疼朋友了？”二狗闻言，扬起刀指向丁丁，吓得他立刻抬脚。还有，我不放心你，把断掌扔给我。不中，阿杰和小贤都没打，给你的时候发生意外怎么办？那你塞进衣服里，待在原地，举起双手，我过来取。丁丁气得咬牙切齿，只得把断掌塞进宽松的卫衣中，缓缓举起双手。二狗大步走来，手伸进了他的衣兜。突然，二狗脸色一变，他好像什么都没摸到。与此同时，丁丁神色有些落寞，他用看似空空如也的手，猛然搭上了二狗的肩，并轻声道：“破。”丁丁的手中，一个黑色断掌缓缓浮现，二狗表情凝固了，刀掉落在地，捂住了心脏。为什么？丁丁也按住了心脏，只是神色复杂。还记得那个被炸碎的透明人吗？他的身体是天然的隐形刀具，我上七楼时收集了一些。二狗，你输了。二狗瞳孔一缩，你难道是阿姐？不对，你只是寄生在丁丁身上的分身。话音刚落，砰砰两声闷响，二狗和丁丁瞬间嘎去。混战开始时，阿杰便悄悄塞给了我一张暗鬼的皮肤，这是一张无色无味的透明皮肤，被覆盖的物体可以完美隐匿。我忽地明白了，让我抽取玉石聚焚的原因，二者搭配。效果绝佳。接下来的作战计划，阿杰通过颈部写字进行了暗示。简单来说，我只需做一个分身魂与皮肤的传递者。第一步，阿杰用分身魂寄生在我身上；第二步，我假意被夺走断掌，并接近触碰丁丁；第三步，阿杰分身成功入主丁丁，并取走了我身上的隐身鬼皮肤。最后，只需趁二狗不注意，用盖着皮肤的断手拍一下他，即可完成双杀。当知道完整计划时，我虽叹服，却又有一种违和感，就像下棋，常人最多往后看两三步，高手也许能看个四五步，但阿杰这盘棋，他似乎早已下过很多遍，以至于每一步都在他的掌握之中，每一步都恰到好处。看着倒地的二狗丁丁，我心中有些哀痛，下意识向前迈步，却被阿杰拦住了。别过去，他可能还没嘎！我一惊，抬眼望去，二狗忽然全身一颤，又醒了过来。变数这么大的游戏，张家肯定会为他准备保命的手段。这是还魂香，魂未尽灭，便能复生。二狗强行撑起身体，无比虚弱，状似癫狂。渣，你们都给我嘎！忽而又揪发掩面，爸妈，对不起。他似乎精神崩溃了，半天站不起来，最终只能蜷缩在地上。阿杰默默凝视着，未有动作。我莫名觉得阿杰在等待着什么，于是也没出声。不知过了多久，阿杰眼眸微动。竟缓缓迈步向前。二狗，大狗和红兔，是你的父母吧？二狗闻声一颤，你怎么？你知道他们？他们现在怎么样？阿杰轻声道：“他们现在很好。我的一个朋友刚刚传讯，他把你父母从张家救出来了，在判官那局。你说的那些，我都转告了我朋友。他平时不方便进入人间因果。”
，但这次与邪术相关，他有了出手的理由。张家邪尸已经被端了，你母亲的病也处理好了，不用担心。阿杰的话就像平地惊雷，我和二狗都震惊看向他。朋友，什么朋友这么神通广大？阿杰未再多说，而是掏出了一张卡片，随手一挥。一幅画面缓缓飘在半空，那是一对中年夫妇身处窗明几净的房间里，神色有些焦急。演艺高人，不是说这个卡片可以让我们见到二狗吗？怎么看不到画面？二狗现在不太方便，听声音变好。二狗呆呆凝视着画面，爸妈，你们，你们没事了吗？中年夫妇浑身一颤，是二狗的声音，是咱家二狗，我们很安全，有位高人救了我们。你在哪儿，狗狗？你还好吗？二狗表情一松，他努力压抑住哽咽，挤出了一个笑容。我很好，你们不用担心。只是我可能要离开一段时间，你们好好的，别太累了。没等说完，一阵阴风袭来，吹散画面。阿杰，虽早知你与道门有染，但如此明目张胆，不太妥吧？主播冷漠的声音响起。距十分钟还剩四十秒，你们好自为之。二狗置若罔闻，神情从未有过的松弛。阿杰，小心。谢谢，谢谢你们，真想回到以前啊，回到我们三个一起的那些日子，你们一定好好好好活下去。说罢，他伸出手，拿起道具，真的给你们添麻烦了。随后他就自行了断了。主播不带任何感情的声音响起：“恭喜阿杰小仙通关。”我与阿杰默默助力，事已至此，恨意已去，唯有莫名的情绪压在心头，有如千钧。我想起了他舍命救我，血染断臂。想起了他苦笑摇头、耐心讲题的样子，想起了冬日斜下，我们三个嘎吱嘎吱踩着落叶的身影，这段情谊至少真实存在过，这就够了。